basın mensupları bugün birçok sivil toplum örgütüyle birlikte İrfan Şahin Baş Atölyesi'ne yapılan saldırı ile ilgili olarak bir basın açıklaması yapacağız. Ben öncelikle basın toplantısını birlikte yaptığımız değerli sanatçı arkadaşlarımızı ve sanat emektarlarını size tanıtmak istiyorum. Detis'ten Akif Yeşilkaya, Ferahnur Barut, Oktay Bal, Kutay Sungar. Oyuncular Sendikacısından, Oyuncular Sendikasından Selim Kalıç, Opsot'tan yani Opera, Opera Solistleri Derneği'nden Tuncer Te, Tercan, Tobal'dan yani Devlet Tiyatrosu Opera ve Bale e, Sanatçıları e, Dayanışma Vakfı'ndan Meltem Keskin Bayur, Kültür Sanat Sendikası'ndan Yavuz Demirkaya, Devlet Tiyatrosu sanatçı temsilcisi olarak Şahin Ergüney, Tomep'ten Mehmet Narkut İlhan, eksik yok değil mi? Herkese söyleyebildim sanıyorum. Evet, değerli arkadaşlar önce isterseniz cumartesi akşamı İrfan Şahinbaş atölyesine yapılan gaspın fotoğraflarını bir izleyelim. Sizlerin de gördüğü gibi yine bir gece yarısı operasyonuyla e, gene oradaki ağaçlara saldırılmış ve bir gece içerisinde oradaki ağaçlar koparılmış, kesilmiş ve daha sonrasında da üstleri örtülerek olay kapatılmaya çalışmıştır. Az önce bir arkadaşım söyledi, sanatçı arkadaşım. İki tane tavus kuşu dediniz değil mi Meltem Hanım? İki tavus kuşu toprak altında kalmış. Bir tanesi yaşamını kaybetmiş. Yani değerli arkadaşlar bu topraklarda hiçbir dönemde yeşile ve sanata yönelik olarak böylesine kin, böylesine büyük bir nefret olmamıştı. Gerçekten de bunu kınıyoruz ve yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen gene sinsice bir gece yarısı yapılan bu operasyonu ee, anlamakta zorlanıyoruz. Ama artık şaşırma duygumuzu kaybettik. Çünkü biz buna benzer olayları Atatürk Orman Çiftliği'nde gördük. Gezi direnişi süresinde gördük. Gene Ankara'da Ottü Ormanı'nda gördük. Yani AKP'nin adeta bir alışkanlık haline getirdiği ve geceleri e, oraları basıp talan etmesini Artık daha fazla e, bu, bunlara seyirci kalmak istemiyoruz. Bunları şiddetle kınıyoruz. Bunu ben orta dünyadaki orklara benzetiyorum. Hani orta dünyada orklar nasıl karanlıktan ve kötülükten beslenirlerdi? İçinde bulunduğumuz dönemde de iktidar karanlıktan, talandan ve kötülükten besleniyor. Öyle görünüyor. Onun için... E, ne hukuk ne hak dinleyen bu AKP zihniyetiyle sanatçı arkadaşlarımız, sanat emekçilerimiz ve tüm sanat severler önemli bir direniş göstererek baş ediyorlar. Bizler de elbette onların yanında yer alarak onlara destek olmaya ve bu konuları meclis çatısı altına taşımaya çalışıyoruz. Şu anda İrfan Şahinbaş atölyesinin bulunduğu yerde sabaha kadar süren ee, nöbetler var. Bir nöbetleşe sistem oluşturuldu. Ne acıdır ki çocukken saklanmaç oynayıp da arkasına saklandığımız ağaçları şimdi e, bizler bir başka canlının zulmünden, bir başka insanın zulmünden korumak için sarılarak adeta <gülüyor> böyle görüntüler de göreceksiniz orada sarılarak korumaya çalışıyoruz. Bu elbette İçinde bulunduğumuz yüzyıla da, içinde bulunduğumuz döneme de asla ve asla yakışmayan bir dönemdir değerli basın mensupları. Neredeyse her gün sanat ve sanatçılar üzerinden yeni bir baskı, yeni bir sansürle karşılaştığımız bir ortamdayız. Recep Tayyip Erdoğan bu kişileri bir gün çapulcu, bir gün terörist, bir gün marjinal olarak tanımlıyor, bir gün kemirgen diyor. Her gün yeni sıfatlar buluyor e, karşıda yer alanlara, kendi cephesinde yer almayanlara. Ama e, kendisinin tabii bu olan biteni anlamasını asla ve asla beklemiyoruz. Çünkü bu güzel insanlar herhangi bir kişisel çıkarı olmaksızın doğasına sahip çıkıyorlar. 
oradaki o ağaçlardan herhangi bir kişisel çıkar beklentisi olmaksızın doğaya sahip çıkmaya çalışıyorlar. Onun için tabii kişisel çıkar deyince aklına milyon dalarlar gelen bir kişinin şu an içinde bulunduğumuz süreci tanımlaması, anlaması gibi bir durum zaten söz konusu olamaz. Değerli arkadaşlar hiç şüphesiz sanat bir toplumun aynasıdır ve o aynaya bakmaktan korkmayan ülkeler e, demokrasi ve insan haklarını içselleştirmiş olan ülkelerdir. O aynaya bakmaktan korkmayan ülkeler özgür yurttaşların yaşadığı ülkelerdir. Sadece korkanlar aynaya bakamaz ve yıkıp geçmeye çalışırlar. Biz Haziran direniş esnasında AKP iktidarının süreçten ne kadar korktuğunu gördük. Buna hep birlikte şahitlik ettik. Bakın korku bulaşıcıdır. Ama Haziran direnişi bize şunu gösterdi ki cesaret de bulaşıcı. Cesaret de birbirine çok hızlı geçip yayılabiliyor. İşte bugün yaşadığımız bu acı kayıp da bu cesaretli yüreklerden bir tanesiydi değerli arkadaşlar. Evet sanat... Hiç şüphesiz bir ülkenin direncidir. Sanat ve sanatçının özgürlüğü bir ülkenin nefes alabildiğinin göstergesidir. Sanat aynı zamanda eleştiri kültürünün, hoşgörünün ve barışın teminatıdır. Sanata baskı almaya çalışan, sanat kurumlarını yok etmeye yönelik adımlar atan, sanatçılarla kavga eden bir ülke büyük bir kaosa ve çıkmaza mahkum ediliyor demektir. Tabii bunların arkasında cumhuriyet kurumlarını yok etmek isteyen zihniyet de var, hiç şüphesiz. Sanatı baskı altına alıp yok etmeye çalışanlara tek bir söz hatırlatacağım. Bu söz e, Hipokrates'in sözü. Hayat kısa, sanat uzundur. Ben şimdi mikrofonu sanatçı arkadaşlarımıza vermek istiyorum ve e, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine vermek istiyorum. İlk olarak isterseniz Yavuz Bey sizden başlayalım. Böyle buyurabilirsiniz mikrofonla daha rahat. Kültür Sanat Sen Sendikası Başkanı Yavuz Demirkaya. Öncelikle teşekkür ederim Sayın Vekilim. Bu konuya bu duyarlılığınızla yaklaşarak bizi meclis çatısı altında buluşturduğunuz için gezi olaylarında yaşamını yitiren tüm Değerli yurttaşlarımızı saygıyla selamlayarak konuşmak istiyorum. Belleğimizi ve anılarımızı sıfırlamak için ellerinden geleni yapıyorlar maalesef. Dolayısıyla bugün keşke sadece sanatı konuşur bir yerde durabilseydik. Ama sanat bir ülkenin, bir halkın can damarıdır. Eğer sanat yoksa, kültür yoksa e, o ülkenin herhangi bir şekilde uygarlaşması mümkün değildir. Sizin medeniyetiniz, sanatınızla ölçülür, kültürel yapınızla ölçülür. Dolayısıyla gün geçmiyor ki sanat kurumlarına, sanatı yaratanlara, e, kültüre sahip çıkanlara karşı hükümet tarafından ciddi anlamda baskı uygulanmasın, onların mekanlarına, sahnelerine müdahale edilmesin. E, her sabah kalktığımızda acaba hangi sahnede ne olacak diye Düşünmekten kendimizi alamaz durumuza geldik. Bildiğiniz üzere Atatürk Kültür Merkezi İstanbul'da uzun yıllardır kapalı Muhsin Ertuğrul emek sineması, Ankara'da Akün ve Şinasi sahneleri satışları son e, son anda e, bizler tarafından Sayın Vekilimizin de olduğu bir e, platformla ancak durdurulabildi. Ve şimdi nihayetinde İrfan Şahinbaş atölyesi sahnesinde gerçekleşen bu yıkım, bu talan bizleri gerçekten derinden yaraladı. Dolayısıyla İrfan Şahinbaş Türkiye'nin tüm sahnelerine devlet tiyatrolarının e, araç gereç üreten yeri ciddi anlamda bir fabrika. Bunu çok çok önemsediğimizi de buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Bu e, nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu Türkiye Sanat Kurumu adı altında yasa tasarısı taslakta aslında bunun legalleşmesinin önünü açan maddeler bulunduğunu buradan uyarmak istiyorum. Çünkü o taslakta var olan e, maddeye göre taşınır taşınmaz ne kadar e, araç gereç ve bina arsa var ise bu kuruma geçecek 
satışı ya da kiralanması doğrudan o kurumun yönetimine bırakılacak. Böyle olduğu zaman ciddi anlamda bir e, satış ve talan söz konusu olacak. Sanat kurumlarımızı artık eskisi gibi bıraktığımız yerde bulamayacağız. İngiltere'nin opera binasını, Fransa'nın büyük binalarını, sanat kurumlarının yıkıldığını dünyada nerede gördünüz? Ama Türkiye'de bunu her an her şekilde yaşıyoruz. Dolayısıyla bu konuyu e, TÜSAK yasası da dahil olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı'nı hem bu yasa tasarısını geri çekmeye hem de bu müdahalelere kendi kurumlarına yapılan, kendi sanatçılarına ve halka, çünkü halkın izleme özgürlüğünü engelleyen bir yaklaşımdır. Müdahale etmesini buradan e, tekrar sizin vasıtanızla e, söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi Detis'ten Akif Bey'i alalım buraya. Akif Yeşilkaya. Merhabalar. Ee, bugün Aylin Hanım da bahsettiği gibi Türkiye kötü bir sabaha uyandı. Evinden ekmek almak için çıkan 15 yaşındaki Berkin o ekmeği tam 269 gündür evine götüremedi. Bu konuda gerçekten çok üzgünüz. Öncelikle Devlet Tiyatrosu'nun İrfan Şahinbaş tesisleri ve mutlaka içinizde orada oyun seyreden çok kişi vardır. Çok birkaç cümleyle anlatmak istiyorum. İçinde iki tane tiyatro sahnesi olan Prova sahneleri olan, devlet tiyatrosunda izlediğiniz oyunların iğneden ipliğe, dekorumdan kostümüne her şeyinin yapıldığı tam bir tiyatro kampüsüdür. Aslında bir tiyatro üniversitesi gibi çalışır. Ee, yeşil alanıyla e, yeni mahallenin de Ankara'nın da soluk aldığı bir mekandır. Böyle bir mekana bir inşaat firması, bir kooperatif mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen yani mahkeme diyor ki orada bir aplikasyon hatası var. Düzeltilecektir ve bu süreç içinde oraya bir müdahalede bulunulmaması gerekiyor. Biraz önce fotoğrafları gördünüz. İş makineleriyle gece adeta, adeta bir saldırı niteliğinde ağaçları saldırılıyor. Ee, ve e, ağaçlar kırılıyor. Ee, bunların içinde çok çok 50-60 yıllık ağaçlar var. Ee, ben doğrusu bir inşaat firmasının Mahkeme kararına rağmen devlete ait bir alana böyle bir saldırı yapabilme cesaretini nereden ve nasıl aldığını doğrusu çok merak ediyorum. Umarım bu konuda bir açıklama yaparlar. Ayrıca e, Yavuz Bey'in de bahsettiği, Aylin Hanım da bahsettiği e, TÜSAK yasa tasarısı hakkında birkaç cümle söylemek istiyorum. Herhangi bir konuyu anlatırken çok rakamlara boğmamak gerekir ama çok kısa bir iki örnek vereyim. Devlet tiyatrosu 81 ilin ilçesinde köyünde her yıl oyunlar oynar ve yaklaşık 430 bin kilometrelik turne yapar. Ee, burada bulunan oyuncu arkadaşlarımız inanın çocuklarını, eşlerini, ailelerini görmek için e, çok az zaman bulabiliyorlar bu turneler içinde. Peki devlet tiyatrosu e, bu kadar yoğun ve başarılı çalışırken bir kurumu niye kapatma iddia edersiniz? Dersiniz ki ya siz çok iyi çalışıyorsunuz, evet çok iyisiniz ama canım çok para harcıyorsunuz o yüzden biz sizi kapatalım. Küçük bir örnek vereyim. Devlet tiyatrosunun 58 sahnesi var. İngiltere'de National Theatre'ın 3 sahnesi var. Yani 20 kat daha fazla sahnemiz var. Onların yıl içinde oynadığı ortalama oyun, biraz abartarak söylüyorum, yaklaşık 10'dur. 10 farklı oyun oynarlar. Devlet tiyatrosu 150 oyuna çıkan farklı oyun temsil eder. Peki bizim bütçemiz onlardan kaç kat daha fazladır? Yarısıdır. Hatta yarısı bile değildir. Yani 3 sahneye 10 oyuna 87.1 milyon pound harcayan bir National Theatre vardır. Ulusal tiyatrosu İngiltere'nin. Bunun yaklaşık Üçte birine neredeyse e, 150 oyunu 58 sahnede oynayan bir kurum var. O zaman niye kapatmak istersiniz çok merak ediyorum. Ayrıca bütün Türkiye'nin e, sanat atmosferini değiştirecek bir yasa tıpkı anayasa gibi bütün kurumlarla, paydaşlarla, ilgili herkesle ortak bir mutabakatla çıkar ve e, şekillenir. E, bu konuda da ee, Yavuz Bey'in, e, Aylin Hanım'ın söylediklerine katılarak bu yasanın tekrar geri çekilip 
bütün paydaşlarla e, yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. E, Tuncer Tercan, Opsot'tan. Opera Solistleri Derneği e, yönetim kurulu adına buradayım. E, Sayın Nazlı Akaya sonsuz teşekkürler ediyoruz. E, sanata ve sanatçıya karşı gösterdiği duyarlık e, bizim için çok değerli, çok önemlidir. E, hep e, yan yana omuz omuza durmaktan e, büyük mutluluk duyuyoruz, kendilerinden güç alıyoruz. Efendim, e, Sayın Nazlı Aka bir alışkanlık olarak tarif etti e, zerafetiyle. E, bir yöntemle karşı karşıya olduğumuzu sanıyorum. E, bir, bir iş yapılmaya kalkılınca, işte bir yerlere beton, e, bir yerlere asfalt dökülme projesi önce ağaçları sökmekle başlıyor. E, yani günümüzde e, bir yeşil düşmanlığı, bir ağaç düşmanlığı, ağaca karşı böyle bir e, tuhaf bir ajitasyon e, gözlüyoruz. Ee, i̇şte fotoğraflarda da görüldüğü gibi e, sanat kurumumuzun da e, ağaçlarına saldırarak başladılar. Ağaçları yıkarak, yok ederek başladılar. E, biz sanat alanında örgütlenmiş, lafı çok fazla uzatmayacağım arkadaşlarımız çok değerli bilgiler verdiler. Sanat alanında örgütlenmiş sivil toplum örgütleri olarak gerek yasal anlamda gerek de böylesine vandal yöntemlerle Sanat kurumlarımıza ve sanatlarımıza karşı yönelen saldırıları göğüslemeye hazırız. Ee, bunu bu, bu anlamda da e, gerek sanatımızdan gerek sanatçı arkadaşlarımızın inançlarından bu cumhuriyete, cumhuriyetimizin değerlerine e, karşı duyduğumuz sorumluluk ve bağlılıktan dolayı e, bütün gücümüzle burada direneceğimizi e, sizlerin karşısında açıklamak istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Şahin Bey, sanatçı temsilcisi olarak. Geçen cumartesi günü saat 11 sıralarında haber aldığımız zaman direkt İrfan Şahinbaş Tiyatrosu'na gittik arkadaşlarımızla birlikte. Gördüğümüz manzara burada da olduğu gibi korkunçtu. Gecenin o karanlığında 5-6 tane dozer devlet tiyatrosunun kalbi sayılacak ee, İrfan Şahinbaş e, tiyatrosunu ağaçlarını parçalamakla e, meşguldü. Topraklarını kazmakla e, meşguldü. E, sadece e, itilafta olan bir bölümde değil yaklaşık devlet tiyatrosunun e, devlet tiyatrosuna ait 25 metre kadar iç tarafa e, girip orada çok ilginçtir e, yaklaşık bir 50 yıllık bir dut ağacı var. Ve o dut ağacını dozerin kepçeleriyle parçalamışlar. Ve bu bir hınç, bu bir nefret. Ee, bir hınçla, nefretle tiyatroya saldırmak e, ne anlama geliyor şu an e, emin olun ki bilemiyorum. E, 23 Nisanlarda dünyanın bütün ülkelerinden çocuklar gelir o yeşil alanda piknik yaparlar, koştururlar. Artık... Şimdi orası e, ağaçlardan e, kırılmış, parçalanmış ağaçlardan bir mezarla e, dönüştürüldü. Devlet tiyatrosunun kapatılma söylentilerinin e, hatta artık taslak e, e, yasal olarak ortalama e, ortala e, döküldükten sonra kapatılmanın eşiğinde olan bir kuruma fiziki anlamda dozerlerle e, girilmesi. E, günün deyimiyle çok manidar diye düşünüyorum. E, Devlet tiyatrosu Türkiye'nin dört bir tarafına e, oyunlarını götürür, sanat alışkanlığı oluşturur, çocuklarımızın hayal dünyalarını geliştirir, çocuklarımıza bir özgüven aşılar. Eğer bu yasa e, çıkarsa ne çocuklarımızın hayal dünyalarını geliştirmemiz ee, söz konusu olacak ne de özgüvenlerini sağlamaları, kazanmaları söz konusu olacak. Son derece tehlikeli bir yasa e, gündeme getiriliyor e, ve e, son derece tehlikeli bir şekilde de devlet tiyatrosunun 40 yıllık ağaçları parçalanıyor. Ama devlet tiyatrosu halkla o kadar bütünleşti ki ne 40 yıllık ağaçları 
e, parçalanmayla devlet tiyatrosu parçalanır. Ne de çıkacak bu yasalarla parçalanır. Çünkü tiyatro halkın yüreğinde Türkiye'nin dört bir yanında nüfuz etmiştir. Onun için ben bir kez daha seyircilerimize, duyarlı e, insanlara, e, yetkililerimize bir kez daha seslenmek istiyorum. Lütfen tiyatromuza, operamıza, senfonilerimize sahip çıkalım. Onlar bizim kültürel anlamdaki en önemli değerlerimizden biridir. Son olarak da Meltem Hanım konuşacak Tobav'dan. İyi günler, merhabalar. Aylin Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Ben Tobav Genel Sekreter olarak burada konuşmam gerekirse devlet tiyatrosunda oyuncusuyum. Ee, çok teşekkürler Aylin Hanım bizi bir araya getirdiğiniz için. Berkin, sevgili Berkin, bütün çocukları uyandırdın. Sen belki uzun süre uyudun ama şimdi yaşları 12-16 yaş arasındaki çocuklar moda ya da pop şarkıcılarından değil senden konuşuyorlar birbirlerine. Seni anlatıyorlar gerçekten. Şahit olduğum için söylüyorum. Bir tek bir şey, bütün hepimiz devlet tiyatrosunun opera ve balesinin sanat kurumlarının içinde olduğu durumu söyledik, bunu anlattık. Ben başka bir ek yapmak istiyorum. Burada hepimiz hukukun üstünlüğüne inanan insanlar olarak bulunuyoruz. Ve ben kendi adıma da gerçek bir hukuk devletinde yaşadığıma inanmak istiyorum. Bu TÜSAK yasa tasarısı çıkmadan önce de bütün burada görmüş olduğunuz sivil toplum kuruluşları defalarca, senelerdir başvuru, rica, birlikte çalışalım. Bunlara da hiç cevap gelmemiş olduğunu, hiçbir karşılık alamamış olduğumuzu da söyleyelim de e, bu sivil toplum kuruluşları yasa ortaya çıkınca mı ancak kendilerine gelmişler diye kimse düşünmesin. Yaklaşık 20 yıldır hem tüzük hem Yasal düzenleme için bütün çalışmalar yapılmakta ama hele son zamanlarda bu hükümetle beraber hiçbir olumlu yaklaşım gelmemiştir. O yüzden şimdi artık son noktada herkes ki biz olmadan bu çalışma yapılamaz ya, diye. E, Gel. Yo, yo, Lütfen şey sen bildiğin. Biz e, bakanlıktan istekte bulunduğumuzda böyle bir çalışma olmadığına evet. dair hmm. kağıtlar elimizdedir. Elimizde. Soru sorduk böyle bir çalışma yok. Bulunmadıysa eğer bakanlıktan istek alındığında elimizde böyle bir çalışma yoktur diye yazılı, yanıt, ya, yazılı, yazılı yanıt. Yazılı başvurularımıza e, karşılık e, inkar edildi. Yazılı başvurulara yönelik olarak böyle bir yanıt verilmiş. Yani yüz binlerce imza topluyoruz veriyoruz hiçbir şeye. Cevap gelmiyor sanata, evet diye çeng, oradan bir sürü ama her türlü kampanya, istek, dilek, hadi yapalım birlikte biz buradayız, bu konunun uzmanları burada. Hiçbir şekilde yok sayıp, ya sayı da yok sayıp ama ondan sonra da yani o yüzden hepimiz hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Bir hukuk devletinde yaşadığıma inanmak istiyorum ve hem bunun hem Gezi hem Berkin'in bir yaptırımı olması gerektiğine inanıyoruz hepimiz, böyle olmaz. Anadolu böyle değil. Biz böyle büyümedik. Evet. Bilmiyoruz bunları. <gülüyor> tamam siz de bir şey söylemek istiyorsunuz. Ee, Aylin Hanım çok teşekkürler. Ee, ben 31 yaşındayım. Ee, devlet tiyatrolarının en genç oyuncularından biriyim. Uzun yıllar en küçük oyuncusuydum. Ee, meclis çatısı altına ilk defa giriyorum. Konuşmayı bilmiyorum. Ne demek meclis çatısı altına ilk defa giriyorum? Ben ve ben hep ben diye e, konuşacağım. Ben hiçbir ideolojinin esiri değilim. E, ben 7 yıl Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptım. E, hiçbir zaman elimde viski bardağıyla e, halka tepeden bakarak onları e, aşağılayacak şekilde bir takım davranışlar içine girmedim. <gülüyor> Aksine... E, Oturduğum apartmanın görevlisine, e, apartman görevlisini elinden tutup tiyatroya taşıdım. Tıraş olduğum berberi elinden tutup tiyatroya götürmeye çalıştım. Alışveriş yaptığım e, bakkal amcayı ilk defa elinden tutup tiyatroya götürdüm. Bu memleketi karış karış ilçesine, e, en küçük ilçesine, köyüne kadar gittim. Sahnesi olmayan yerlerde sıraları birleştirip üzerinde oyunlar oynadık. Biz bu halkın içinden insanlar olarak, bu halkın yetiştirdiği oyuncular olarak sanatçı e, o halkın bize e, verebileceği bir şeydir. E, biz onlara 
e, sadece e, aydınlığı götürmeye çalıştık. E, toparlayamıyorum özür dilerim. Biz, e, bizim sadece tek derdimiz inanın işimizi yapabiliyor olmak. Biz Necip Fazıl kısa küreye de aynı mesafede durduk her zaman. Bu çünkü e, şöyle bir bilgi kirliliği dolaşıyor. E, geçenlerde hatta Mustafa Durdu diye bir e, gazeteci e, çok korkunç nefret kusan ee, çok e, Müslüman olduğu e, iddiasında nefret kusan bir yazı yazdı. İşte e, biz sabetaycıymışız, e, Yahudi asıllıymışız. E, orada ona da buradan bir cevap gibi olsun. Biz Müslümanız. E, ayrıca hani Yahudi olmak da kötü bir şey değildir. Hristiyan olmak da kötü bir şey değil. E, ama yani ben kendi adıma kesinlikle ben bir Müslümanım. E, Müslüman olmayanlarımız da vardır aramızda. Onların da bir takım ahlaki değerleri var. Hepimizin çocukları var. Hepimizin e, aileleri var. E, biz sadece e, sanatımızı yapmak istiyoruz. Nerede ve ne şekilde olursa olsun. Çünkü dediler ki maaşları elden gidiyor. E, onlar orada çok rahatlardı. E, biz maaşımızın da peşinde değiliz. Biz sahneye çıkıp işimizi yapmaktan başka hiçbir derdimiz yok. Ve bu TÜSAK yasa tasarısıyla birlikte bizim e, kendi isteğimizle, ailelerimizle kavga ederek e, bu işe adım attık biz. Kariyer planlarımız vardı. Bizim başka anlay anladığımız hiçbir şey yok çünkü. Biz oyun, oyun oynayabiliyoruz. Nazım Hikmet'e ne kadar yakın durduysak bugüne kadar Necip Fazıl Kısa Küre'ye de aynı yakınlıkta durduk. Bu e, ağaç katliamıyla tiyatroya yapılan bu saldırıyı birbirinden... E, ayırmak mümkün değil. Ben şöyle tamamlayayım. E, bilmiyorum dağınık mı konuştum. Herhalde bunu e, şey olarak algılamayın. Hani oyuncular da ya da e, opera sanatçıları kim yapıyorsa sahne sahne üzerine çıkan insanlar da naçizane bu e, milletin Türk milletinin Atatürk'ün kurduğu bu canım kurumların ağaçlarıdır. Bu ağaçlara kıymayınız. Kıymayınız. Teşekkür ediyorum. Ben de bir şey söyleyebilir miyim e, Sayın Metin'imiz? Süremizi galiba Peki. açtık ama tamam. eğer hayır, e, şeyse hayır, hayır, şöyle hayır. çok kısaca alalım. E, bizden sonraki basın toplantısının tamam. zamanını tamam. e, İksel Hanım bizden sonra hemen var mı basın toplantısı? Varsa, tamam o zaman siz bir de... E, ben e, 53 yaşındayım. 32 yıldır devlet tiyatrosu sanatçısıyım. Kutay arkadaşıma teşekkür ediyorum. Biz Anadolu'yu karış karış gezdik. Elimizde iki buçuk, üç buçuk yaşındaki çocuğumuzla gezdik. Biz Jacoben değiliz. Biz elimizde viski bardaklarıyla oturmuyoruz. Biz sizin tıpkı kız kardeşiniz gibi, anneniz gibi, komşunuzdan hiçbir farkımız yok. Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun kurucularından biriyim. Yani ilk giden oyuncularından biriyim. Dört yıl orada görev yaptım. Gümüşhane'ye, Bayburt'a, Otel olmayan Gümüşhane ve Bayburt şimdi çok iyi tabii. O zaman otel olmayan yerlerde sandalyelerin üzerinde uyuklayarak kucağımda çocuğumla turneye gittim. İç çamaşırlarımızın kurumadan bavula koyduk. O şekilde turne yaptık. Bizi ağaçlarımızı keserek bizi kesmeye çalışıyorlar. Sizi kesmeye çalışıyorlar, geleceğimizi kesmeye çalışıyorlar. Biz o ağaçları tekrar dikeceğiz. Biz bu sanatı yapmaya devam edeceğiz. Biz bütün opera sanatçıları, bale sanatçıları, tiyatro sanatçıları, orkestradakiler direniyoruz. Bize destek olun, bize yardımcı olun. Teşekkürler. Aha. Belki de meclis tarihinde en duygu dolu basın toplantısını yaptık bugün. Herkes çok da güzel ifade ettiği için kendisini. Şimdi sorusu olan arkadaşların sorularını yanıtlamak isteriz. Tabii. Hanımefendi bizi kesmek istiyorlar dediler. Daha önce AKM'de olanı biliyoruz. Emek sinemasında olanı biliyoruz. Ve şimdi ağaçlara yapılan bu saldırı ve ifade ettikleri gibi tiyatroya bir saldırı olarak ifade ediyorlar. Peki bunun düşünce arkasında ne olabilir? Yani sanatı bu kadar yok sayan ya da gereksiz gören bir fikri yatanın perde arkasında sanatı neden sıfırladığını ne dair ne düşünüyorsunuz? Bunun arkasında tek bir zihniyet var. Tek bir karanlık zihniyet var aslına bakarsanız. Bu da sanatın muhalif olmasından, sanatın toplumun içinde bulunduğu duruma aynı tutmasından 
kaynaklanan görüntülerden hoşnut olmama hali. Ama az önce dediğim gibi bu görüntüleri değiştirmek yerine aynayı kırmaya çalışıyorlar. Oysa ki ileri demokrasilerin olduğu ülkelerde asıl olan insan haklarına, özgürlüklere, adalete sahip çıkmaktır. Onun için sanata da özgürlüğümüz gibi bir nefes gibi yani ihtiyacımız var. Bu toplumu daha ileriye götürmek istiyorsak eğer. Ben bir küçük ek yapabilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Merhabalar, Oktay Dal ben Devlet Tiyatro Sanatçıları Derneği adına e, buradayım. Şöyle bir durum var, e, bugün Türkiye'de bir kitap bastığınız, e, yazdığınız zaman en kabası 5000 bin tane falan basılıyor. Daha sonra e, eğer tutulursa tek, tekrar basımları oluyor. E, 5000 bin seyirci bizim küçük tiyatromuzun 10 oyunu eder. Yani 10 oyunda 5000 bin kişiye ulaşırsınız. Sezonda e, tutmuş bir oyun 100 oyun kadar oynar. Tehlikeyi anlatabiliyor muyum? Çünkü tiyatro aydınlatır, muhalefet eder, bir şeyleri gösterir. Herkese bu kadar çabuk gösterirse onun için kesiliyor olabiliriz. Aydınlatmadan her şey 